Hi students, today's topic is unit cell, types of unit cell and calculation of number of atoms per unit cell. So this lecture will be continued in Telugu and English as well. Now we will explain the solids. We will explain the solids. Solids are two types, semi-opus sulfate solids and crystalline solids. Now we will explain the topic of crystalline solids. What do we say crystalline solids? Crystalline solids are those solids in which the particles are highly ordered. In a fixed position, in a regular manner, we will order the particles. So, we call the crystalline solids true solids. Crystalline solids. So, what do we call the crystalline solids? Suppose, we will explain the crystalline solids examples. Like NaCl. Table set is the best example. Diamond, quads. We call the crystalline solids examples. But, we will use the table salt. We will use the table salt in a regular powder shape. क्रिस्टल अंटे मेको नेचर लो इटलांड ओके ये पुरे दिन लो आटम्स मॉलिक्यूल्स आयांस ये वैन ऐसेरे स्ट्रक्चर इटलांडी इतनी कोका शेप नॉर्मल का चुप पिक्चर को समझने जो भी समान है दिस इस डी एग्जांपल फॉर क्रिस्टल सपोज मैं एन्नी सेल दिस को ना पुरे दान क्रिस्टल नेचर ला फॉर्म है ना पुरे अलग डायमंड तीस कुन अपने नेचर लाद फॉर्म में अपने दान स्ट्रक्चर ऐट लाउंड थे ये वन्नी तेल्स को आलंट टेप अन की दान लो तेल जान सिंदे फर्स्ट यूनिट सेल स्ट्रक्चर टाइप ऑफ यूनिट सेल स्ट्रक्चर बने तेल आलंट मटा सो आधे तेल्स को आलंट टेप मानो फर्स्ट चार दाल सिंद कॉन्सेप्ट क्रिस्टलिन सॉलिड so, these lattice points are not. Lattice points are nothing but atom or molecule or ion. We can talk about this. These atoms are not connected to straight lines. So, lattice points are connected by straight lines. So, lattice points are connected by straight lines. Give you the three-dimensional structure of unit cell. So, a small portion of unit cell, a small portion of this arrangement. We can explain this. So, first of all, we will go to what is unit cell. Unit cell is the smallest portion of crystal lattice which is repeated in different directions. So, this is the unit cell. Okay, in this case, we have any directions. Dimensions are A dimension, B dimension and C dimension and it has three angles. Alpha, Beta and Gamma. Angle between B and C will be Alpha, angle between B and A will be Gamma and Alpha. Angle between A and C will be beta. This is the parameters. These are the parameters of a unit cell. Unit cell ante ante man crystal lattice this kona. But lattice ante ante number of filament ante be itla itla man ke oka layer la form hai ante. But like me cube just karke. Cube me imagine just kunte chala easy ho ante. So itla ante number of a cube lo me ko layer ante next me link ko layer next link ko layer ante. Na da watne mande man crystal lattice ante. Yupo a cube lo na ka chinnna square. तीस कुने मान एक्सप्लेन जैस कुने दे यूनिट सेल स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस अंडे यो कोई ओके यूनिट सेल स्ट्रक्चर दे लिस्ते मी को टोटल क्रिस्टल स्ट्रक्चर अंडे मानम डिफाइन जाये अच्छा ना मटा सो इन आर्डर टू नो द स्ट्रक्चर यू हैव टू नो द टाइप ऑफ � unit cell and face centered cubic unit cell body centered cubic unit cell ok first we will go to simple cubic unit cell I will explain to you how to make a cube ready I hope you will like it this is a cube ok we will make a cube this is a cube this is a cube this explanation wheel is points that represent the books and the books. But if we imagine it, if you imagine it, it is a very easy topic. You can do numerical problems. Now, what do you think? Cube. What do you think? This is a cube. This is a cube. This is a cube. This is a cube. This is a atom. This is a point. 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 ओके दान को बोलते हैं ऑलमोस्ट अच्छा होता हूँ उन्हें ओके ये एक क्यूब 
ఈ క్యూబ్లో తీసుకున్నప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నప్పుడు ఇది మీకు ఎలా యూజ్ అవుతుంది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ పర్ యూనిట్ సెల్ ఇప్పుడు సింపుల్ క్యూబిక్ యూనిట్ సెల్ తీసుకున్నప్పుడు ఎయిట్ కార్నర్స్లో ఎయిట్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి ఎయిట్ కార్నర్స్లో ఎయిట్ ఆటమ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ పర్ యూనిట్ సెల్ సో ఎయిట్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి బట్ ఏం చేస్తుంది ఒక్కొక్క ఆటము ఈ యూనిట్ సెల్కి ఎంత కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది ఒక ఆటము దాంట్లో వన్ ఎయిత్ పార్ట్ ఒక ఆటము దాంట్లో వన్ ఎయిత్ పార్ట్ వన్ ఎయిత్ పార్ట్ కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది సో ఆ వన్ ఎయిత్ పార్ట్ ఎట్లా వస్తుంది సపోజ్ ఇది ఇప్పుడు మీరు చూసారనుకోండి ఇది నేను మీకు ఇలా డ్రా చేశాను కదా సో ఇది ఈ ఈ పార్ట్ వన్ బై ఎయిత్ పార్ట్ అనమాట సో అది ఎట్లా ఇప్పుడు ఇలాంటి క్యూబే ఇంకొకటి ఎట్లా వస్తుంది సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ పార్ట్ ఇలా వస్తుంది అలాగే ఇటువైపు కూడా టూ పార్ట్స్ ఇది హాఫ్ సర్కిల్ పైన ఒక హాఫ్ సర్కిల్ సో టోటల్ మీకు ఎయిట్ పార్ట్స్ వస్తాయి దీన్ని మీరు సింపుల్గా ఇక్కడ ఒక యాటమ్ ఇది ఉందనుకోండి ఓకే సో ఈ యాటమ్ తీసుకుంటే ఇది యాటమ్ ఓకే ఇప్పుడు దీన్ని ఎయిట్ పార్ట్స్ చేసాం చూడండి ఎయిట్ పార్ట్స్ ఇందాక మీకు చూపించింది ఇది ఇట్లా ఒక పార్ట్ ఒక యూనిట్ సెల్కి కంట్రిబ్యూట్ అవుతుంది అనమాట ఇది మనం ఇప్పుడు మీకు ఇందాక చెప్పుకున్నది దీని కింద అట్లా ఇది హాఫ్ సర్కిల్ దీనిపైన ఫోర్ పార్ట్స్ కింద ఫోర్ పార్ట్స్ ఈ ఫోర్ పార్ట్స్లో వన్ పార్ట్ మాత్రమే ఒక యూనిట్ సెల్ కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది అనమాట ఈచ్ కార్నర్లో ఉన్న ఒక యాటమ్ దాంట్లో ఉన్న ఎయిత్ పార్ట్ యూనిట్ సెల్కి కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది అనమాట ఇగో ఇది ఒక యాటమ్ని ఎయిట్ పార్ట్స్ చేసాం ఓకే అప్ ఫోర్ పార్ట్స్ అండ్ బ్యాక్ ఫోర్ పార్ట్స్ ఓకే ఇట్లా మనకి కంట్రిబ్యూట్ చేయడం వల్ల వన్ బై ఎయిత్ కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఎయిట్ ఇంటూ వన్ బై ఎయిత్ కంట్రిబ్యూషన్ ఎయిట్ ఐటమ్స్ విత్ కంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ వన్ బై ఎయిత్ పోర్షన్ విల్ గివ్ యూ వన్ ఐటమ్ పర్ యూనిట్ సెల్ అంటే సింపుల్ క్యూబిక్ యూనిట్ సెల్లో మీకు ఎన్ని ఐటమ్స్ ఉంటాయంటే ఓన్లీ వన్ ఐటమ్ ఉంటుంది అంటే ఇలా ఇప్పుడు ఇది ఎయిత్ పార్ట్ అని కదా ఈ ఎయిట్ పార్ట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ సో ఈ ఎయిట్ పార్ట్స్ కలిపి మనకి ఒక ఐటమ్ రెడీ అవుతుంది సో ఒక ఐటమ్ ఉంది దీంట్లో సింపుల్ క్యూబిక్ యూనిట్ సెల్ ఒక ఐటమ్ మాత్రం ఓకే నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ సింపుల్ యూనిట్ సెల్ ఇస్ వన్ నెక్స్ట్ ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ సెల్ తీసుకున్నాం ఫేస్ సెంటర్డ్ తీసుకున్నప్పుడు ఎట్లా ఉంది సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఇదే క్యూబ్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవచ్చు మనం ఇప్పుడు మనది సింపుల్ క్యూబిక్ సెల్ కదా మీకు సో ఐటమ్స్ అనేవి ఇంత పెద్దగా ఉంటాయి అనమాట యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఫేస్ హౌ మెనీ ఫేసెస్ ఇట్ హ్యాస్ మనకి ఎన్ని ఫేసెస్ ఉంటాయి ఒక క్యూబ్కి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ యూ హ్యావ్ సిక్స్ ఫేసెస్ రైట్ యూ హ్యావ్ సిక్స్ ఫేసెస్ టు ద క్యూబ్ ఈ సిక్స్ ఫేసెస్లో సెంటర్లో ఒక యాటమ్ ఉంటుంది సెంటర్లో ఈ సెంటర్లో ఒక యాటమ్ ఉంటుంది అనమాట మనం ఓకే సిక్స్ ఫేసెస్లో సిక్స్ ఐటమ్స్ సో ఈ చాటం కూడా ఈ ఫోర్ కార్నర్స్ని టచ్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే ఈ చాటంని ఇది కూడా ఓకే సో ఇట్లా మీరు డాట్స్ వైజ్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటే దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ ఫేస్ సెకండ్ ఫేస్ థర్డ్ ఫేస్ ఫోర్త్ ఫేస్ అండ్ ఫ్రంట్ ఫేస్ బ్యాక్ ఫేస్ ఇక్కడ మీరు తీసుకుంటే సిక్స్ ఫేసెస్లో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇలా సిక్స్ ఆటమ్స్ ఫేస్లో మనకి ఉంటాయి దీని మనం ఏమంటాం అంటే ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ సెల్ ఎందుకంటే ఈ ఫేస్కి సెంటర్లో మనకి యాటమ్ ఉంది సో ఇప్పుడు కంట్రిబ్యూషన్ బట్టి యాటమ్స్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం నెంబర్ ఆఫ్ యాటమ్స్ ఇన్ ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ సెల్ ఎయిట్ యాజ్ యూజువల్ ఎయిట్ కార్నర్స్లో ఎయిట్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి విత్ వన్ బై ఎయిట్ పోర్షన్ కంట్రిబ్యూషన్ యుల్ గెట్ వన్ ఐటమ్ కదా నెక్స్ట్ దానికి తోడుగా ఇంకేమున్నాయి సిక్స్ ఫేసెస్లో సిక్స్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి కానీ ఈ ఐటము హాఫ్ మాత్రమే ఈ యూనిట్ సెల్కి కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది ఓకే ఇక్కడ ఎలా అయితే ఈ ఐటమ్ వన్ బై ఎయిత్ పోర్షన్ కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుందో ఇట్లా హాఫ్ మాత్రమే సపోజ్ ఇది చూడండి ఇది ఐటమ్ అనుకోండి దీంట్లో ఈ పై పార్ట్ ఈ పై పోర్షన్ వచ్చి మనకి వేరే యూనిట్స్ వెళ్ళి అటాచ్ అయి ఉంటుంది ఓన్లీ ఈ బాటమ్ 
ఈ బాటమ్ ఉంది కదా ఈ హాఫ్ పార్ట్ మాత్రమే దీనికి మనకి కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది అనమాట సో అందుకే వన్ బై టూ హాఫ్ కంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ సిక్స్ ఐటమ్స్ విల్ గివ్ యూ త్రీ ఐటమ్స్ కదా త్రీ ఐటమ్స్ సో టోటలీ ఫర్ ఎయిట్ కార్నర్ ఐటమ్స్ విత్ వన్ బై ఎయిట్ పోర్షన్ ఆఫ్ కంట్రిబ్యూషన్ విల్ గివ్ యూ వన్ ఐటమ్ సిక్స్ ఐటమ్స్ అట్ సిక్స్ ఫేసెస్ విత్ హాఫ్ కంట్రిబ్యూషన్ విల్ గివ్ ఇత్ త్రీ ఐటమ్స్ టోటల్ వన్ ప్లస్ త్రీ ఫోర్ ఐటమ్స్ దట్ మీన్స్ ఫేస్ సెంటర్ క్యూబిక్ సెల్లో మీకు ఎన్ని ఐటమ్స్ ఉంటాయి ఫోర్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి అనమాట ఎలా అంటే ఎయిట్ కార్నర్స్లో ఉన్నది ఒక ఐటమ్ అవుతుంది కంట్రిబ్యూషన్తో సిక్స్ ఫేసెస్లో ఉన్నవి త్రీ ఐటమ్స్ అవుతాయి హాఫ్ కంట్రిబ్యూషన్తో ఓకేనా ఇది హాఫ్ కంట్రిబ్యూట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బాడీ సెంటర్డ్ యూనిట్ సెల్ బాడీ సెంటర్డ్ యూనిట్ సెల్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది ఇది యాక్చువల్లీ క్యూబ్ చిన్నగా ఉంది ఐటమ్ పెద్దగా ఉంది ఈ ఐటమ్ లోపల ఉంది అనుకోండి ఓకే బాడీలో ఉంది సో బాడీలో ఉంది కాబట్టి ఇది ఇంకా బయటికి రాదు ఓకే ఇన్నారు అనమాట ఇప్పుడు ఇది ఓపెన్ చేస్తే లోపల ఉంటుంది కదా అట్లా ఇది ఇప్పటి వరకు దీని ఎక్స్ప్లెనేషన్ సింపుల్ క్యూబిక్ యూనిట్ సెల్కి ఫేస్ సెంటర్డ్కే ఇది సూట్ అవుతుంది బాడీ సెంటర్డ్ కంటే మీరు ఇమాజిన్ చేసుకోవాలి ఇలాంటి ఒక యూనిట్ సెల్ తీసుకుంటే దాని లోపల ఒక ఐటమ్ ఉంటుంది అనమాట సో యాజ్ యూజువల్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అట్ కార్నర్స్ విత్ వన్ బై ఎయిట్ కంట్రిబ్యూషన్ వన్ ఐటమ్ అలాగే లోపల ఆల్రెడీ ఓన్లీ వన్ ఐటమ్ ఉంది సో వన్ ఐటమ్ వన్ ఐటమ్ ప్లస్ వన్ ఐటమ్ టూ ఐటమ్స్ సో టోటలీ యు హ్యావ్ సింపుల్ క్యూబిక్ సెల్ యూ హ్యావ్ వన్ ఐటమ్ ఫర్ ఫేస్ సెంటర్ క్యూబిక్ సెల్ యూ హ్యావ్ ఫోర్ ఐటమ్స్ ఓకే ఇన్ బాడీ సెంటర్డ్ యూనిట్ సెల్ యూ హ్యావ్ టూ ఐటమ్స్ దీస్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ పర్ యూనిట్ సెల్ టైప్ ఆఫ్ యూనిట్ సెల్ ఇది చాలా చిన్న ఎక్స్ప్లెనేషన్ బట్ మీరు ఇది బ్రీఫ్గా అర్థం చేసుకుంటే తర్వాత దీని నుంచి కోఆర్డినేషన్ నెంబర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం టైప్ ఆఫ్ యూనిట్ సెల్ మీకు ఫార్ములా ఇచ్చినప్పుడు దాని నుంచి నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ పర్ యూనిట్ సెల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అనేది ఈజీ అవుతుంది అనమాట ఓకే ఇమాజినేషన్ ఈజ్ ద బెస్ట్ థింగ్ హియర్ త్రీ డీ స్ట్రక్చర్స్ మనకి ఎన్ని ఉన్నా సరే మీరు ఇమాజిన్ చేసుకుంది చాలా యూజ్ అవుతుంది ఓకే వాట్ ఈస్ యూనిట్ సెల్ ద స్మాలెస్ట్ పోర్షన్ ఆఫ్ క్రిస్టల్ ఆటిస్ విచ్ ఈస్ రిపీటెడ్లీ కమింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ విచ్ గివ్స్ ద ఎంటైర్ లాటిస్ మీరు క్యూబ్ మన ఇంట్లో క్యూబ్ ఉంటుంది కదా క్యూబ్ని ఒకసారి ఇమాజిన్ చేసుకోండి లేయర్స్ లేయర్స్ ఉంటాయి చాలా క్యూబ్స్ ఉంటాయి ఒక మ్యానర్డ్ ఒక డిఫరెంట్ సారీ ఆర్డర్లీ హైలీ ఆర్డర్డ్ ఉంటాయి అనమాట ఓకే సో అలాంటి దాంట్లోంచి ఒక క్యూబ్ తీసుకుని దాని డైమెన్షన్స్ ఏంటి దాని యాంగిల్స్ ఏంటి అని చెప్పి చెప్తాము సో టైప్ ఆఫ్ యూనిట్స్ అని చెప్పుకుంటే మనకి సింపుల్ క్యూబిక్ యూనిట్ సెల్ ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ సెల్ అండ్ బాడీ సెంటర్డ్ సింపుల్ క్యూబిక్లో యూ హ్యావ్ ఎయిట్ ఐటమ్స్ ఎయిట్ ఎయిట్ కార్నర్స్ విత్ వన్ బై ఎయిత్ ఐటమ్ ఆఫ్ కంట్రిబ్యూషన్ విచ్ విల్ గివ్ యూ టోటలీ వన్ ఐటమ్ ఇన్ సింపుల్ క్యూబిక్ యూనిట్ సెల్ అలాగే ఫేస్ సెంటర్డ్ తీసుకున్నప్పుడు ఫేస్ సెంటర్లో ఈచ్ ఫేస్ హ్యాస్ వన్ ఐటమ్ టోటల్ యూ హ్యావ్ సిక్స్ ఫేసెస్ ఇన్ సిక్స్ ఫేసెస్ యూ హ్యావ్ హాఫ్ కంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఈచ్ ఐటమ్ టు వన్ యూనిట్ సెల్ టోటల్ ఎయిట్ కార్నర్స్ విత్ వన్ బై ఎయిట్ కంట్రిబ్యూషన్ యూ హ్యావ్ వన్ ఐటమ్ అండ్ విత్ ఆన్ సిక్స్ ఫేసెస్ యూ హ్యావ్ త్రీ ఐటమ్స్ టోటలీ ఫోర్ ఐటమ్స్ ఓకే అర్థమవుతుంది కదా మీకు ఈ ఈ ఇదే క్యూబ్ మీకు నెక్స్ట్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు కూడా చాలా యూజ్ అవుతుంది అందుకే ఇది ఓన్లీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కోసమైనా నేను ప్రిపేర్ చేశాను అనమాట అలాగే బాడీ సెంటర్ తీసుకున్నప్పుడు ఎయిట్ కార్నర్స్లో ఉన్న ఐటమ్స్ కంట్రిబ్యూషన్ వన్ బై ఎయిత్ ఉన్నప్పుడు వన్ ఐటమ్ యాజ్ యూజువల్ బాడీ సెంటర్ ఓన్లీ వన్ ఐటమ్ ఉంటుంది కాబట్టి టూ ఐటమ్స్ ఓకే దిస్ ఇస్ ద సింపుల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ యూనిట్ సెల్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ యూనిట్ సెల్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ క్యాలిక్యులేషన్ ఇన్ నెక్స్ట్ ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ద కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ క్యాలిక్యులేషన్ Thanks for watching.